жуткие времена, даже спустя некоторое время, когда ну рынок, рынок, вот давайте тут отпустим, не будем управлять, нет сахара. Как август месяц придерживают где-то сахар, чтобы во время пикового спроса поднять цену. Ну как бороться с этим? Если в России все свободно, в Украине свободно, вокруг свободно, а ты что будешь сдерживать? Я смотрел, смотрел, вижу, год на второй год выхода другого нет. Это уже такой пример. Приглашаю к себе главу администрации президента, Мясникович тогда был, и мэра Минска Ермошин был. И говорю им, если только к утру в каждом магазине, вот какой я поеду, не будет сахара, вы будете сидеть в тюрьме. Они на плечах вместе со всеми носили мешки в магазин и нашли этот сахар, где он был. Были и такие времена. Это не значит, что это превалировало, но было и так. Может быть, и правильно поэтому диктатором назвали. А что мне оставалось делать? Я должен был обеспечить людей самым необходимым. Это сейчас мы, не задумываясь, отправляем сахарный кубик в чашку чая. А ведь когда-то он был дорогим заокеанским товаром, доступным только знати. Мог и по сей день оставаться для белорусов импортным, пусть не деликатесом, но точно незаменимым ингредиентом. В новом выпуске YouTube проекта «По факту решения первого» мы расскажем, как Беларусь из страны импортера сахара превратилась в страну экспортера. Чего стоило превратить производство в конфетку и почему сахарный бизнес совсем не сладкий. Ученые многих европейских стран пытались заменить сахарный тростник, привозимый из Кубы и из Бразилии, сырьем из других растений. В России производство из сахарной свеклы наладили лишь в 1809 году. Среди белорусов сладкая история обычно вспоминают Александра Скирмунта, который изобрел технологию, ускорившую производство сахара в десятки раз. Первый сахарный завод в нашей стране появился в 1830 году. Пыдут мнение, что белорусские производители не смогли угнаться за конкурентами из других стран, поэтому сахарного бума не произошло. До 1960-х годов работал один сахарный завод в Слуцке. Позже были построены еще три в городе и Жабинке и Скиделе. Но можно ли назвать сладким такое советское наследие? У нас э, в советских времен Остались четыре разрушенных завода сахарных. Доходило до того, что, я не буду фамилии их уже называть, принес наручники перед двумя ответственными руководителями, положил наручники, сказал, к утру не будет сахара. Вы знаете, что будет? К утру во всех точках появился сахар. То есть сахар накапливали, и перед периодом, когда спрос на сахар, сдерживали продажи, цены поднимались, они выбрасывали на рынок. Мне надоело ходить и кого-то уговаривать. Вот я таким образом когда-то заставил работать. Но я понимал, что наручниками можно один раз пугнуть два раза. Но надо решать вопрос серьезно экономически. По решению первого в стране был принят ряд экономических мер, который позволил ежегодно производить около 4 миллионов тонн сахарной свеклы. Предприятия модернизировали, чтобы нарастить выпуск продукции. Требования президента полностью уйти от закупки сахара по импорту и производить его самим в нужном количестве. Вдумайтесь только. Раньше мы тратили около полумиллиарда долларов на закупку этого сахара. Льнопродукции, льноводческая когда-то была страна, и пивоваренного ячменя покупали за границей, в Германию, Чехии, вывозя так трудно получаемую нашу валюту. Сейчас это все останется у нас, у наших крестьян. Таким образом мы начинаем работать, производя необходимую продукцию на себя, а не на зарубежных дядек, поднимая их экономику. Кому же это будет нравиться, когда мы становимся все больше и больше независимыми? А независимость – это прежде всего экономическая независимость. Когда есть что поесть, когда есть что одеть, когда человек может спокойно смотреть завтрашний день. Это истинная независимость, а не болтовня. От посевной до уборочной. Весь агросезон всегда на жестком контроле первого. Сахарные свекли – стратегически важной культуре отдельное внимание. Президент не единожды напоминал, уход от внешней зависимости в ее поставке позволит сэкономить огромное валютное средство. Для понимания. 
С тонны сахарной свеклы страна получает 165 долларов прибыли. В течение последних семи лет Беларусь экспортировала сахара почти на полтора миллиарда долларов. Мы одни из основных поставщиков сладкого песка в мире. Согласно исследованиям, проведенным Академией наук, практически 27% пашни в республике пригодны для возделывания сахарной свеклы. Естественно, наибольшие площади этих земель находятся в Грудненской области. Это порядка 46% от пашни. Довольно большие площади, удельный вес площадей, пригодных для возделывания сахарной свеклы в Витебской, в Минской областях. Ну и наименьшее, конечно, удельный вес – это Гомельская область. Отдельная тема – модернизация сахарных заводов. С 2015 по 2022 в них ложено 202 миллиона долларов. Первый как-то делился подробностями, чего стоило превратить производство в конфетку. Мною было принято решение по модернизации этих заводов. Это ответ к тому, что вы посмотрите, как там пописывают, что «ах, эти директора провели модернизацию заводов». А деньги где взяли? Я ездил к Сиденпину, просил этот кредит на эту фабрику. Точно и так тогда напряглись, провели модернизацию четырех заводов, сделали как конфетку четыре завода. Но положить конфетку в личный карман не получится. Помните историю с задержанием директоров сахарных заводов? Первый в таких вопросах категоричен. Это просто недопустимо, когда кто-то наживается на том, что принадлежит не только трудовому коллективу, но и всему белорусскому народу. Я защищаю интересы государства. И знаете, что еще вот просто бесит, когда ты сражаешься там за эту копейку по нефти, по газу, по металлам, по еще по чем-то. Здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели. Эти подонки в наглую средь бела дня воруют. Ну разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров. Модернизация продолжается и сегодня. Взять, к примеру, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, который занимает более трети отечественного рынка сахара. В прошлом году здесь построили четвертую емкость для хранения свекловичного сахарного сиропа. Ввели в эксплуатацию новую емкость для хранения меласы, провели реконструкцию нескольких отделений. Сегодня почти на всем оборудовании предприятия установлены датчики. Благодаря им специалисты отслеживают показатели всего производственного цикла онлайн. А вообще все четыре сахарных завода могут похвастаться широкой линейкой продукции. Сладкоежкам предлагают сахар и прессованный, и фигурный, и фасованный, и кристаллический. В настоящее время основным скажем, фактором, который влияет на урожай той или иной культуры, в том числе и сахарная свекла, это же все-таки соблюдение технологии, это достаточное минеральное питание, это достойный уход за развитием растений и создание благоприятных условий для развития растения. А в целом на полях республики присутствует порядка 100 гибридов сахарной свеклы из практически 7 производителей. В том числе с 2024 года будет районирован Белорусский гибрид «Краса», который прошел довольно успешно испытания, показал достойный уровень урожайности. И в целом использование, естественно, гибридов, которые в последние годы включены в государственный реестр, дает основание полагать, что наивысший потенциал биологической урожайности именно заложен у этих гибридов. В прошлом году в Беларуси был собран рекордный урожай сахарной свеклы – свыше 5 миллионов тонн. Это полностью обеспечивает загрузкой предприятия и гарантирует экспортный потенциал. К слову, около четверти от общей суммы сделок по экспорту продукции АПК, заключенных в 2023 году на Белорусской универсальной товарной бирже, пришлось на продукцию как раз отечественных сахарных заводов. В частности, поставки белого сахара песка за рубеж увеличились по сравнению с 2022 в 2,5 раза. Насколько рентабельно сахарное производство, разумеется, зависит от ситуации на мировом рынке. Если предложение превышает спрос, а урожай в странах-производителях хороший, то цена снижается. Совсем не сладко, когда на традиционных рынках сбыта избыток продукции. Первый призывает шевелиться не только в поле. Вы мне не страдайте, ваше дело продать то, что вырастили крестьяне. Это твоя забота. Россия, Россия же не единственная в мире. Поэтому уже сейчас надо шевелиться. 
не только в поле и не столько для министра и для тебя, а искать рынки реализации. Они уберут все, заготовят, а нам надо помочь им продать. Поэтому губернаторы, вы думаете, где вы будете продавать сахар? Снижать производство ни в коем случае нельзя. И желательно хотя бы прошлого года уровень доходности сохранить. В любой непонятной ситуации белорусы бегут скупать сахар. На эту тему много шуток, а теперь логически поразмыслите. Наша страна полностью обеспечивает себя сладким продуктом. Но урожай свеклы в последнее время аграрии тоже не жалуются. Так зачем самим искусственно создавать ажиотаж? Я понимаю, если какое-то несчастье, чего-то не хватает. Видите ли, не успели завести, логистика подвела. Это что, в Великобритании? Водителей не хватает, чтобы топливо завести на заправке. Но так я же не Джонсон. Я же знаю, откуда ноги растут. Поэтому смотрите, чтобы у нас не по ценообразованию, не по поставкам в магазины для населения не было перебоев с товарами. 85% белорусских земель идеально подходят для выращивания сахарной свеклы. Всего посевом корнеплода в промышленных масштабах занимается порядка 370 предприятий. Работа аграриев и промышленников, очевидно, не сладкая. Но благодаря их труду наша с вами жизнь становится заметно вкуснее. Вы видите, что сегодня за сахар идет война уже. К счастью, только в магазинах. Поэтому никакой чрезвычайщины. Засучить рукава и начинать работать. И дисциплину подтянуть. На селе, в агрогородках, как минимум в районных центрах и даже в областных. А Минск подключится и окажет необходимую помощь и поддержку. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.